哎，小姐，找你有点事儿。什么事儿？你等我一下，一会儿就好。小姐，问你一下，前几天你有没有丢东西？没有啊。哦，我前几天来这儿买过东西，但是没有丢东西。那这个是你的吧？不是我的，你可能认错人了。你打开看看。这不是我的，我。你看一下。照片上的人是你吧？虽然和现在差别很大，可我还是一眼就认出来了。照片上是我，但这个钱包确实不是我的，我不能拿。嗯，小姐，肯定是一定认识你的人，说不定这个皮夹的主人在暗恋你。可是，这个不是我的，我真的不能拿。一直也没有人来领，放在我们这儿也不好处理。交上去也是充公，还不给你？哎，你和皮家的主人肯定有关联，说不定啊，我还促成了一段美好的姻缘不想见我，怎么会是他的？没身份证，也没什么卡，这要送到警察局，也很难找到失主吧。去给向律师送个文件，好，谢谢啊。嗯。你好，你好，请问你有什么事情吗？嗯，请问何以琛律师是在这儿工作吗？对呀、啊，请问你有预约吗？真的是在这里。请问您有预约吗？哦，没有。嗯，如果您有什么事情的话，我可以帮您转达
，或者您可以在那边稍微坐一会儿。何律师现在在区法院，大概两个小时之后回来。不用了，我下次再来。要不还是麻烦您帮我把这个转交给他，这也是他的钱包。嗯，好的，麻烦你了。嗯，没事。哎，美婷。刚刚出去那女孩是来干什么的？袁律师，你什么时候从北京回来的？哎，今天早上的飞机。你快告诉我，刚刚来那女孩是不是找何律师的？你怎么知道？他让我把这个钱包转交给何律师。这不是何律师的钱包吗？嗯。这有情况啊！来，钱包我先拿走了，何律师回来马上通知我啊。哦。别说大家静一静啊！我宣布一个最新消息：最近一期的杂志《经销商来电》，销售。啊，都是 David 的功劳，他那张脸啊，可是少女杀手。说到底啊，莫生啊，你的功劳最大。莫生啊，你在国外混的可真不错啊，戴维·摩根这样的大咖，你都能请得到，厉害。嗯，这次也是运气好，刚巧碰到他在上海。运气好也得人家给面子啊。哎，就是。嗯、哎，戴维·莫生啊，一直想问你呢，在国外工作和在国内工作有什么不一样啊？就是。嗯，就只是。薪水多一点点而已，不是谁都稀罕薪水高。最近你们总监是怎么了？这跟吃了炸药桶一样的，随时爆发，好奇怪。哎，喂喂喂，你们一点都不知道，什么事儿？她老公出轨了，包了小三儿不说，把家里所有的钱。全部收购，真的假的？人家老公是那个什么什么哦，企业家啊，怎么可能？那是对呀，那是哪听来的？我也是听别人说的。哎，那次有一个律师打电话来，被人听到了，然后就知道了。后来他最近老对我发火，我都忍着他。哎呦，那说到底都是你们男人的错了。老天爷呀，这世上还有没有赚一不花心的好男人啊？哎，我们就是啊！啊，有有有有有，赚了！我也是，我也是，我也是，你就算了吧。确实。我想不用我强调，每个从事律师行业的人，都应该知道开庭时间的重要性。对不起，何律师，是我把时间记错了。你不用跟我说对不起，去跟委托人道歉。如果不是及时发现了错误，很可能由于你的疏忽，委托人会被法院判撤诉。做事这么不严谨，我不建议你从事法律工作。何律师，这次也是我的疏忽，回头我一定好好教导他。出去吧，仅此一次，下不为例。是。大，你这么铁面无私的样子，以后哪个美女还敢来咱们总公司？我说何律师，你在我们淳朴的百姓当中隐藏得很深嘛
。平时一副正人君子的样子，今天让我抓着了吧？我钱包怎么会在你那儿？今天下午一个美女送到咱们所，说吧，是不是在外面惹了什么桃花债了？钱包居然在人家里，肯定在人家过夜了。你胡说些什么呀？送钱包来的是什么人？不认识，一个短头发的姑娘，眼睛挺大的。听美婷说，好像是什么杂志社的赵小姐。她人呢？早走了。你就承认了吧？啊，你肯定干了对不起人家的事儿，不然人家怎么会躲在咖啡馆看见你走了才敢进咱们所？一晨，干我们这行的信用非常重要。你可不能干什么骗财骗色的事儿啊！看着我走了，他才进来。对、啊，我在咖啡馆吃东西，看见一个姑娘一直看着咱们所大门，我还以为是来寻仇的呢，没想到是情仇。嗯，你先出去吧。这么快赶我走？事实真相还没交代呢，老袁，我想静一静。钱我可没动啊。你不是要拍风景吗？我把风景还给你。计划二年级医生啊，有人找，找我啊！我在会客厅里边看见一张又帅气又英俊的脸，比戴维还帅啊，简直就是都市精英青年才俊啊！你这刚回国没多久就囤了这么好的货，真人不露相啊！你确定人家是来找我的吗？我当然确定了。可是我明明就是刚回国，我还不认识什么人啊！你管他呢，有帅哥找，还得等什么呀？
先生。要不要喝点什么？谢谢，不用，我说几句话就走。你来找我，你怎么知道我在这儿？潇潇，我是他的律师。有什么事情吗？赵小姐三天前来毕事务所曾说过会再度光临，却迟迟不见你，我只好亲自过来拜访。你怎么知道是我？我刚好有正常人的推理能力。我是过去还皮夹的，既然你已经拿到了，我就不再跑一趟。除了换皮夹，没有别的事。别要了。哦，关于那个案子，我今天不是来跟你谈公事。这里面原来有一张照片，赵小姐知道下落。有吗？我没有注意。这里面除了钱以外，什么都没有。那赵小姐是如何知道皮夹是我的可以把照片还给我吗？照片上的人是我，为什么要还呢？我劝你不要和一个律师讨论物品所有权的问题。我觉得，我们彼此都不想跟对方有太多的牵扯。你要我照片做什么？谁知道？也许我想放在我身边，时时提醒我那段愚蠢的过去。我明天会来取。你若是没空，可以请别人转交。再见。等一下。明天我会送过去。好，谢谢你的合作。明天见。送上门来，简直就是天赐馅饼啊！你好歹也去咬一口嘛，哪怕咱们最后没咬上，温温香的也是好的呀。没有机会了，为什么呀？这么快就那个什么了？
，小欧，如果没有什么事情的话，我想先下班了。不行，刚才主编说了，待会儿我们要聚会呢。你新来的，你不去，回头会不会不太好啊？去吧。啊。嗯。感觉你见了那个人就魂不守舍，是不是爱上人家了？你说，一块钱啊？这个小小的聚会呢，一，咱们杂志社的销量突破新高啊！ Yeah! 二，还有一个工程，我们的新同事，陌生，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，来来来，继续，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，如果头发变长一点，扎成马尾，再白一些哎，那怎么行？啊？我这宝贝女儿第一次考上大学，我怎么地也得送货上门吧？什么叫送货上门啊？你不就是老爸的吃货吗？有人这么说自己女儿？嗨，我啊，哎，我就是自说自话，一直在想这个事儿。哎，我怎么就生了一个这么可爱的小吃货？行行行，不给你听了，我跟过去。你自己看看，你看看，这谁有爹妈送？啊，别别别别别！哎哎哎！哎呀，我跟你说，这里到宿舍区啊，最起码要走二三十分钟。等着，我亲自送你去。嗯，爸。你说，别说这些，走过去了呢。这吃货自己呢，有家，自己走过去了，好吧？嗯。我怎么就成了什么负担了？哎，你第一次考上大学，大学长什么样？你老爸得去看一眼了。再说了，我怎么着也得跟你们系主任打个招呼。嘿嘿爸，你这算我求你了吧？求你了，就让我自由的享受我这大学生活吧。至于大学长什么样呢？嗯，我带了相机，我拍给你的，好不好？哎，不不，好不好？哎，别别别，你听我说，哎呀，这这丫头。
我在这儿好好拍风景，你怎么跑我画面里来了？哎，你怎么走了呀？你不是要拍风景吗？我把风景还给你啊。你跟着我干什么？你还没有告诉我你的名字，也没有告诉我你哪个系的呀？我为什么告诉你啊？那我不然怎么把照片给你啊？不用了。那我就只有把照片洗出来满学校到处去问喽。你等一下。怎么啦？他找不到你啊？虽然学校这么多人，但是有志者事竟成，我一定会找到的。何以琛，国际法二年级。大家好，我叫赵木生，我今年十九岁了，我是化学系的。不过我的现在还是摄影，所以我将来想成为一个职业的摄影师。你们要以后谁想拍照的话，都可以找我。好呀，好呀，好呀，好呀。我叫杨磊，二十岁了，计算机系的。我们那念书普遍比你们晚一年，显得我都老了一岁，好讨厌呀！<笑>哎呀，我叫蒋彩燕，今年也是十九岁，法律系的。哎，我们四个人都是不同系的吗？啊，我叫林少梅，我也是化学系的。真的？太好了，咱俩一个系的话，是不是以后就可以一起上课了？喂喂喂！你们两个倒是找着伴儿了，我们两个可怎么办呀？那你就节哀顺变喽。<笑>我们俩就要抛弃你们了，不过还是可以一起吃食堂的嘛。待会儿一起去食堂了。好的、啊。你们知道吗？长华食堂的菜是出了名的好吃。我就是长华附中毕业的，没上大学前，老师就天天跟我们说，谁要是上了长华，这四年就不愁吃喝了。真的？这样吧。咱合个影，就当开学第一天第一次见面的纪念。好呀，哎，等一下，嗯，刚刚搬东西搬的衣服都脏了，我先换个衣服。站好位置啦，摆好姿势。等我，等我，等我。哇，真漂亮！这些都是你拍的？对啊，怎么样？色彩跟颜色都还不错吧？好好看，我们学校这么漂亮，要是我可以让我奶奶也看到就好了。哎，这马上国庆节了，你可以让你奶奶过来呀、啊。就祝我们寝室不要让宿管知道就好了。我们村特别远，而且我们家。就连我来上学的路费都还是问人家借的呢。你把照片都寄回去，这样奶奶就可以看到了。都给我。啊。嗯，反正这是我们学校，我随时都可以拿相机拍的啊。谢谢。哎，张不写。叫陌生。不要不要不要不要不要！不要！你给我我我一个微笑，可可以以用一个拥抱你你让有有心有什么办法，叫这位同学，你打算跟着我多久？真的，你发现我呗。这位同学，你不会是忘了我吧？不是都说学法律的人记忆力挺好的吗？人的记忆力是有限的，不会浪费在不该记的事情上。好吧，相信你是学法律的。
呢？我是信守承诺来给你送照片的。照片我收下了。哎哎，等一会儿，谢谢，照片难道不要还给我了呀？对呀、啊，这照片是我拍的，难道不是我的吗？这位同学，你确定要和一位法学院的学生讨论照片所有权的问题吗？意思吗？这照片难道就你的啦？哎哎，这你要拿走也行的呀。那你最起码请我吃个饭吧。我这取照片也要五毛钱的。何师兄，我们又见面了。我们不是一个系，你不用这么客气叫我师兄。那，那我叫你何以琛。这样连名带姓的叫太没礼貌。而且也不能没有显示出师兄对我欠一份糖醋排骨的交情，对吧？嗯，那我叫你以琛好了。这位同学，我想我们并没有那么熟。以琛，你是不是还不知道我叫什么呀？我叫赵默生，赵呢就是那个赵，默是沉默的默，生是一种乐器，我的名字是有典故的。它是出自徐志摩的诗：“悄悄是别离的笙箫，沉默是今晚的康桥”，是不是特别好记？我知道。你怎么知道的？你都写在照片背面了。啊，我都忘了。是不是我请你吃了糖醋排骨，你就不会再跟踪我了？我不是跟踪你来的，我是跟踪三食堂的糖醋排骨来的。所以说，你昨天是跟踪鱼香肉丝，前天是跟踪水煮鱼票。嗯，对啊，何师兄不愧是学法律的，推理能力这么强。多谢夸奖，我破案的能力也不错。前天是周三，教三食堂没有水煮鱼票。我吃好了，先走了。木生，不要难过。你没有难过呀？为什么要难过？作战计划成功啦！作战计划？对啊，他已经记得我的名字了，是他本来就记得，而且记得非常非常熟。想吃饭吗？哎，小梅，嗯，等我们吃完以后，一起去老北街吃麻辣烫。可是我们现在不是正在吃吗？我现在浑身充满了能量。这一份糖醋排骨呢，必须得加一份麻辣烫。分析法律文书，下午是大学英语，还有国际国际经济。你怎么会在这儿？抄课表呀！我发现这学校也太不公平了。你看你们法学院的课这么少，我们化学系的课却那么多，而且还要学高数。你抄我们法学院的课表？嗯。为什么？不为什么。哎，你干嘛老走那么快呀？你为什么老是跟着我？喂。何以琛，这到底是你笨呢，还是我笨呀、啊？不过你这么聪明，当然是我笨了
。我怎么这么失败呢？我都追了人家这么久，我都还不知道我在干什么。我不准备在大学找你，那我就先排队，是不是等你大学毕业以后就可以有优先录取权啊？我还有课。绝对不是尾随你来的。如果我没记错的话，你应该是化学系的吧？啊，嗯。不过我选修了法学，所以我是过来借书的。所以你放心啦，我真的不是尾随你过来的。嗯、选修课的话，你那本太难，用这本。说不会打扰我。但你现在在图书馆外面，而且你也没有在学习嘛。谢谢，但是我不需要。不要再跟着我，别在我身上浪费时间。点心拍照了，啊？是个意外。拍个照有什么可意外的？你说话可越来越云山雾罩了啊！你说呀，我们系的男生居然被化学系的人抢先了。一会儿等陌生回来。哎，陌生，你回来了？等你好久啊！我这儿有一个大八卦，我听说你们化学系有一个女生。正在追我们法律系的校草黑琛，我就在想，哦，这到底是哪个女壮士竟然敢追我们的冰山校草？我说，你认识吗？我呀，你。哎，这儿呢是你们和校草拒绝过的养乐多，喝吗？当然要喝。嗯，哎，木生，你也别难过了。我听说呀、啊，我们系追何以琛的人那是多了去了。哦，别的系更多。呃，但是呃，我还听说他在这一年里一一直都守身如玉，所以说。木生，这不是你的错，这是何校草他，还无心下凡。对，无心下凡。听你这么说，我就更喜欢他了。你不是吧？哎。今天人数要创新高啊！请你回算，这是退了。对面是交给你，我也放心。谢谢，谢谢，谢谢。不可想到啊，这么多人当。
到哪儿去填？哎，木生，借我备用一下。走。你觉得今年？哎，社长，这个人为什么会被招进来？怎么了？一个化学系的，毫无法律基础，就这样的人也能进我们辩论社啊？徐副社长，你不知道，外面一直给我们提意见，说辩论社招人太集中了，都在法学院。辩论社是个大社，还常拿奖。学校也给过建议，希望我们放眼全校去招新人。给其他社团做个表率。可是你招这样的人进来有什么用呢？他什么都干不了啊！不会啊，他有摄影特长，你看看，起码以后出去比赛，摄影师不用外接了，不然每次去摄影协会借人，你试试。你呢，何副社长？你一向是最严谨的。你应该不会同意把这种没有用的人招进来吧？嗯。我认为，一个社团想要发展，不能局限在一隅之地。并不是法学系就一定适合参加辩论社，那么同理，并不是化学系就不适合参加辩论社。所以。我没意见。慧珍，我真是没有想到，你竟然徇私舞弊，把女朋友招进辩论社。什么？你的女朋友赵默笙。第一，她是许社长招进辩论社的。我只是投了赞同票而已。第二，他不是我的女朋友，没有调查清楚真相就横加指责，我想你已经违背了一个法律人的基本准则。哎，你们两个等会儿。你觉不觉得这个世界有点问题？他干嘛把我们两个单独留在这儿？不知道啊。不过好像他刚才指教了我没有叫你来。真的？啊？嗯。不过还是算了，我还是陪着你吧。这个世界在我们系特别有名。有名？特别的灭绝师太，拉手催。我知道你来的目的，所以想和你谈谈。目的，何以琛是吗？师姐，不管你为了什么目的而来，我都要告诉你，辩论社不是你们谈情说爱的地方。我知道你喜欢我们社团的何以琛，但是，请你认真的对待我们的社团。看看这些奖状，都是几代学生积累下来的，从九八年成立到现在。法学院第一社团，也是学校最看重的社团，所以，我不希望这里成为你们一年级女生追男生的场所。明白了吗？嗯，师姐，我明白了。嗯，至于追何以琛师兄的事情，我会好好放在社外进行的。你，你到底有没有听懂我在说什么？听懂了呀。呃，师姐让我公私分明，所以我一定会好好在社内做事，社外追人的。你在干什么？嗯、啊，那、嗯、个，呃、嗯嗯，我们听说这个许副社长在教导新人。啊，对对对，我们特意过来看一下，这个不错啊。我们社这个优良传统是要跟新人探讨一下的啊。不过没有听说过不能谈情说爱吧？是啊，都什么年代了，还来这一套？啊，好好，那你们继续交代啊，我们先撤了。啊，不过徐颖，公私分明，首先要以身作则。当然。
这位同学，没人帮你拿。啊，就我自个儿，那个他们也都挺忙的，也来不及拿。去送个饭有多忙啊？还不就是懒吗？没事儿，师傅，也就多跑几趟，我就当减肥了吧。好，那你当心一点啊，慢一点。哎，谢谢师傅。看来这姑娘是吃不着你的糖醋排骨，开始暴饮暴食了。哟，而且好像还感冒了。<笑>对了啊，我可听说了，在咱们法学院可都传遍了，这姑娘在辩论室冲着徐颖宣言，说要在社内好好做事儿，社外好好追人。作为此次事件的男主角，何同学，你作何感想呢？<笑>别这么无聊行吗？<笑><笑>你不知道，我只要一想到当时徐颖会是什么表情，我就想笑。师兄，哎，在在在在，干嘛呀？那个，呃，师兄能不能帮我开一下这是二十盒盒饭？呃，我先送一趟过去，马上就来拿的，帮我开一下行吗？你是送哪去呀？你们法学院大楼呀？啊哈，你这是想走迂回路线是吧？先讨好那些师兄师姐，然后再追我们法学院第一才子，绝对不是的，绝对不是的，绝对没有的。那个，要是我们以晨师兄能又送盒饭就追到的话，我早就给大家送了。哎，我那个我不跟你们说了，我得先走了。嗯，啊，那那那你慢点啊。那个一定帮我看一下，然后我马上就回来，一定要帮我看一下，等我回来，我先走了。这估计是送到你们辩论社的吧？啊，你看看人家姑娘多辛苦，生病了还不休息，你也不帮帮人家？这是他的工作，我信任的时候不也这么过来的吗？哟，你可别逗了，你信任的时候是社长都把你当宝贝，谁敢这样用你啊？啊，而且呀、啊，恐怕辩论社里敢这么折磨新人呢。嘿，也就虚应了。果然只能节哀顺变，徐志真的喜欢回春，不然这么多新人，他干嘛只盯着我呀？早上的那个印错了，所以我就重新去弄了一份。哎呦，何同学怎么来了？真是少见啊！何以琛，你不是周末都要去律所实习的吗？今天有事没去，所以就过来看看。哦，我们看一下，等一下辩论吧。好好。原来他在事务所实习，在辩论社里真的很忙，可是偶尔能看见他，听到别人谈论他，就觉得好开心。他看到我这么认真，会不会有一点感动呢？今天还给我送了药，嗯，真是琢磨不透他。
趾高气扬的嘛，怎么了？你不是已经帮我请假了吗？是啊，我去跟他快过来帮忙。哎，少梅，少梅，怎么了？不知道，刚刚在外面就看到他这个样子，连路都不能走了。哼，我这个人，够了。都被抢走了！这是要钱搏命！怎么会这样啊？少梅，晚上打工真的太危险了，你以后就不要去了吧。不行，我要打工，不然我下个月的学费。如果你一定要打工的话，我陪你去。以前生病了，你特意来看他吗？他生病了，<笑>逗你呢。他身体可最好了，一个人打好几份工，身体还是我们寝室最好的。他呀，体测次次都是优秀。真的呀？<笑>我我这连跑八千米都急不了你了的。<笑>加油，只要把他追到手，就有人怎么教你跑八百米了。嗯，你说。我这样是不是给他带来挺大困扰的？这我也不清楚。你也知道，李晨这个人，他心里想什么，我都不知道。那行，向日兄，我知道了。嗯，我就先走了。嗯、呃，那个新人好像很多天没来了。哪个新人？就是化学系的那个新生啊。我早就说过，这些一年级的女孩子能有什么毅力啊？完全就是来玩玩的。我看啊，只要稍微有些困难，就不行了。哎呀，那太可惜了。眼看这个高校辩论赛就要开始了，难道要去摄影协会借人了？社长，就去借呗。人家社团的社长对你可有好感了，到时候啊。正好把终身大事一起解决了，大家觉得怎么样啊？别起哄啊！我晚上还有份工要打，如果没什么事的话，我先走了伙子，再见，再见，啊，好。
，再见啊，钱总。哎，小何啊，嗯，你今天就直接回家吧，就不用再回所里了。好的，好，那我就先走了。行，那您慢走啊，杨老师。何以琛，你怎么在这儿？这句话应该我问你吧？你怎么会在这儿？我发誓，我绝对绝对没有跟踪你来的。尚梅在这附近打工，我晚上怕她一个人回去不安全，所以我就在这等她。没想到会碰到你。你这些东西的价格，比他打工赚的还多吧？所以我没有告诉他，我跟他说我在这上自习，免费喝白开水的。师兄，保命。嗯，啊，上面好像快下班了，那个，我就先走了。以后你还是别去接我了，这样你都不能去辩论社了。没事啊，不去的话还有其余呢。你为什么每天都要从这条路绕回去啊？安全呀，万一呢有坏人出来的话，我只要喊一声，就会立刻有同校的师兄出来救我们啦。我才不信呢，你是想偶遇何以琛吧？才不是呢。我告诉你啊，刚才我等你的时候遇到他了，所以啊，他现在还不在学校。那你都知道他不在了，为什么还要走这条路回去啊？不知道。我一想到他住在这栋楼里，就觉得跟他走过同一块地方，就很开心。原来喜欢一个人啊，就是连走他走过的路都会觉得很幸福。莫深，你中毒了，真的是中毒了呀！好了，走了，小花痴，走了，走了，走了。哎，黑珍，你每天都要在这里花钱吗？我今天就在这儿喝了一杯白开水。辩论社，你多久没去了？但是我晚上又在这儿，其实我没下班，所以晚上社团那边我就可能没法继续了。所以你的意思是你要退出？没有的。你知道吗？你进入辩论社，我是投了赞成票的。什么？所以说，如果你中途退出的话，我会很尴尬。是的，可是少梅那边怎么办呢？最近我会在事务所实习，如果你同学不介意的话，晚上我可以和他一起回去。那怎么行啊？你们孤男寡女的。师兄，你不是喜欢少梅那种类型的？你瞎说什么呢？不是就好，不是就好。师兄，不喜欢我没关系的，但你千万不能喜欢别人。哎，少梅，我的福星。哎，你今天怎么现在就回来？哦，因为你每天陪我回学校也很麻烦，也危险，所以我今天辞职了。我刚辞职，不好意思进去。
就是因为刚辞职，这样才好跟老板求亲嘛。这工作又不累，而且薪水还高，一定要争取回来。走。老板你好。老板好。怎么了？薪水不是都给你结清了吗？现在才来要。可没有了，没没有，老板，工钱是正好的，没少。老板没有了，那个我跟上面现在是专门来感谢你前段时间对他的照顾的。感谢不必，突然立即辞职，一点时间也不给我准备，我可没看出什么感谢的心。其实其实老板都是我的错，那个因为我怕上面危险，所以我就每天过来接他。但他又怕耽误我的事儿，所以才自作主张把这儿辞了的。但是我们现在已经找到了一个一起送他回去的师兄，所以我们就不怕了。那个老板，我们知道这辞职是我们的不对，但是，但是你看我们现在都已经知道错了，你就再给上面一个机会，让他重新回来工作，好不好？拜托啦。去去去，你当我这是什么地方？想来就来，想走就走啊。他的位置已经有人顶替了。我们这儿不缺人。孟少，对不起，阿姨哥和师兄都不能见面了。说什么呢？我像那么重视亲友的人吗？我在想呀，你打工的事情怎么办呢？本来自以为是的是为了你好，去接你，结果还害得你把工作都辞了。你说要找不到薪水这么高的工作怎么办？不是，你真好。好啦好啦，我当然知道我真好啦。那现在最重要的是你的工作呀。这样按时结算的工作哪去找？你就别担心我啦，我还可以做家教的。我，穆少，何师兄那里怎么办？他会在那里等你吗？我怎么知道？哎，小妹，何师兄是不是还不知道你辞职的事情？干嘛去？我去趟事务所。下那么大雨还去？周末不是不用去吗？我有点事儿，先走了。哎，不是，哎，师兄，快到了，跟我进来吧。出来跑的。
，给你找钱。你快点姓毛的，毛女士已经下班了。骗谁呀？我下线，你给我走开！先生，姓毛的，你给我出来！先生，您冷静一下好吗？甭管我，你们这些骗子，我没钱请律师啊！你们答应过我法律援助，我还真以为遇到好人了，遇到好人了。可是结果呢？结果呢？骗子！先生，您先冷静一下。毛律师已经下班了，如果你要找他，你可以明天早上九点钟再来。我不会找你姓毛的，你姓毛的怎么就是个骗子？骗了打官司的，答应给我法律援助的，结果我败诉，你们你们收了黑心钱了。先生，律师不是万能，律师也会打输官司，但是请您相信我，我们绝对不会收黑心。相信，我相信你什么呀？相信。这位先生，您姓张，今年三十五岁，洪家村人，对吗？你，你怎么知道？您的一审案卷我有研究过，您放心，您的这件案子现在已经有了新的证据，我们很快就会上诉。真的，真是这样吗？真的，毛律师过两天就会亲自去联系你。我们一定不会就这样不管的。谢谢谢谢先生，小心点。嗯、先生，我会跟毛律师留个口信，告诉他你今天来过。您放心，我一定会帮你盯着这件事情。谢谢，小伙子，谢谢。你也是律师吗？我只是个实习生。您慢点儿，小心。哎，哎，你等我。给他。你把伞给了他，待会儿你怎么办呢？这这说不定一会儿就不下了。可你刚刚还说不会停。师兄，你们学法律的人是不是都这么喜欢抓人说话漏洞啊？我只是在提醒你，如果你没有伞，待会儿回学校你该怎么办？没关系的呀，就我我还年轻嘛，我淋一下没什么的。那你说刚才那个人，他挺可怜的，他要淋一下，万一生病了怎么办？现在这种可怜的人太多了，被人骗，被人欺压，不知道怎么样去反抗，或者说知道要反抗，但是没有钱，没有渠道，不知道怎么样去做。所以师兄你很厉害呀、啊，你可以帮助他们。有什么好厉害的？当你踏入了这个圈子，你会发现你无能为力的事情。太多了，但是这能帮一个是一个呀。你说天下这么多不公平的事情，谁能全部管得过来呢？你已经能帮一些，很厉害了。你说的对，以后我会尽力多帮助一些。你同学应该快下班了吧？正梅在吗？他都回去了。啊，行，我知道了。
到了，你回去吧。师兄，我骗了你。其实少梅早就已经辞职了，她担心我一直送她回来会不安全。但是我又想跟你一直回来，所以我就不敢告诉你。对不起，我骗了你。师兄，是不是有一句话叫做“坦白从宽”？这句话只对警察有用。赵同学，我将来只打算当个律师。完了完了，居然叫我赵同学。肯定生气了。律师啊，那对律师坦白会怎么样？会罪加一等吗？不要跟着我。要喝多了会变笨，你还是少喝点吧。我们的何校草说了，饮料喝多了会变笨的。我还是拿回去给小燕喝。哎，陌生，你现在怎么变得那么坏？不行不行，快喝快喝，要奔一起奔。现在的很多网络语言的很多词儿都非常形象化，就比如说一个冒号后加一个括号。这样呢，就能非常好的表达出说话者的心情和面部表情，对我们的语言也是有着非常好的丰富作用。以上是我们反方的观点。赵默生，你不是不来了吗？啊，对不起，师姐，那个前段时间有点事儿，所以没有来社里。吴法正，你好，不会这样。你别跟我来这套，辩论社不是你想来就来、想走就走的地方。这位同学，很遗憾的告诉你，你说什么？他是社里的一员，出勤率太低，不符合规定，所以我让他来。啊，对对对，这何同学已经狠狠狠狠的教育了我一顿，所以我这洗心革面、知错就改，我马上就又来了。我以后再不会犯错，我请大家原谅我。你们两个，我早就说过，这里不是你们谈情说爱的地方。许同学，我想你误会了。误会？误会什么？那你告诉我，他来这里能做什么？他根本就不适合辩论社，就算来了也只能打杂，连做辩手陪练的资格都没有。别这么说嘛，我记得赵同学有摄影特长。社长。那好，过几天就是辩论赛决赛了，你就负责给大家拍照。嗯。哎，不是我说啊。上次我们拿冠军，那个照片拍的，写出来乌泱泱的，一看跟输了一样。陌生，你个任务很艰巨啊，要把每个人都拍好。好的，社长，我保证完成任务。师兄，谢谢你今天帮我说话，你帮说话是不是代表你原谅我了？我有帮你说话吗？有啦。你误会了，我只是公事公办而已。再说，你照片拍的确实不错，真的，我一定会把你拍的超级无敌特别帅的，相信我。那倒不用，只要拍的像正常人类就可以了。正常人类，何师兄难道在跟我开玩笑吗？不会吧？来来来来来来来来来来来，我游戏里妹子给我打电话了，我请你们吃羊肉串来。我上次不是揭穿你真面目了吗？你这个不讲义气的还有脸说啊？哎，他居然在跟人视频的时候说不是本人，毒不毒啊你？不过呢，我这因祸得福，人家姑娘就喜欢我这小眼睛，迷人，聚光。你到底吃不吃啊？你废话，白给的，我干嘛不吃啊？那，你也来。这回是真吃撑了。嗯，张亮，嗯。
我诅咒你这妹子赶快完蛋。够了，哎，张亮给吃了羊肉串，肯定吃不干净呀。哎，张亮，你不会是报复我吧你？我闲的没事，我报复你干嘛呀？你没见我一直上厕所呢吗？我不也吐了吗？李晨，你也吃了，你没事吧？我没事啊。不对呀，可能因为我吃的少吧。啊。